Ma première expérience, des shrooms. Euh, je, 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 je suis quelqu'un qui a toujours été vraiment, vraiment, vraiment anxieux. J'ai overthink beaucoup, puis genre, je suis dans ma tête beaucoup. J'ai toujours un genre de background, de white noise, anxiety. Là, c'est juste comme. A complete silence, you know. So actually, psilocybin mushrooms grow in every continent of the world except for Antarctica. Ça, c'est du pinot sanguin. Sans gros. Nearly every community's ancestors has had some kind of relationship with some kind of psychoactive plant. Where psychedelics began in the 1950s, which were in psychological research settings, the American government decided to create what was called the Controlled Substances Act, which deemed that they didn't have any medical value, which was pretty shocking because they were getting really great results in a lot of the research that was happening all over the United States and Canada. Tout le monde sont weirdo puis que on a personne prend des douches. Quand la masse est c'est pas gentil de dire ça à propos du monde. Puis deuxièmement, c'est juste pas vrai là, tu sais. T'avais personne qui faisait un nouveau dos sur la moche, euh, personne qui euh, allait genre voler euh, du cash à quelqu'un faire un hold up pour, pour se trouver son bac de moche. Euh. Bon, fait que là maintenant j'ai mon digramme, j'ai la capsuleuse, puis j'ai les capsules. Quand j'ai découvert les, les concepts de microdoser des shrooms, c'était quand genre un frère, mon ami, comme tu sais, je sais pas quoi, genre, genre je suis là avec lui des fois, puis tu sais, il m'avait passé une genre de petite capsule, genre, t'es comme, oh, de ce film. Oh, oui, braggy, like for real. Une microdose serait assez que t'as pas de distorsion de perception grave. Le moment que, est... oh shit, <rire> c'est pas une microdose. Ça donne euh, un petit matelas de confort genre, à leurs émotions, tu sais, on peut dire. J'étais fucking cozy, j'étais à l'aise, j'étais pas en train de penser à quoi que ce soit. I wasn't thinking about a fucking ex that I hate. I don't give a fuck. She's comme... Hi, friends. Ah, man, today's gonna be a great day. C'est une bombe de la page blanche, ça peut aider avec ça. Quand je sens que j'en ai besoin, que comme mes choses sont un peu trop... Euh, comme carré un peu trop, genre... Je suis comme bon, I need that. And I start to microdose a bit, puis... Um... Je sens que je peux faire n'importe quel genre de musique. Alors avant, j'avais vraiment l'impression que c'était comme, il faut que je fasse ce genre de style de musique-là, puis ça reste ça. Yeah, it's, it's a vibe. Ouais, c'est sûr, ça m'aide. C'est nice, pour de vrai. La popularité des microdoses, euh, oui, ça a affecté la popularité du macrodose. I would say, over the last 10 years, psilocybin has completely mushrooms, so to speak. <laughs> en premier, je commençais à juste capsuliser les mushrooms pour moi-même, mais ouais, là, avec euh, le shroom boom, il fallait que je trouve une façon plus efficace à le faire. Denver, Colorado, was the first city to decriminalize psilocybin mushrooms. And then now we find ourselves even further in Canada. If you're provided with a terminally ill diagnosis, you're allowed to apply to Health Canada for an exemption to be allowed to take psilocybin-assisted therapy in order to help you deal with the end-of-life distress that often comes with terminally ill diagnoses. It's all over fashion now, and it's all over television, it's in Netflix. And so there's multiple potential scenarios that can come about when psilocybin becomes less scary. Companies that are coming into the space, um, such as ph Big Pharma, Um, that want to create some kind of monopoly over a fungus that grows naturally, extracting knowledge from the indigenous people and erasing their practices. And what I'm concerned about is people who think, oh, hey, I can make a lot of money being a psychedelic guide. There's already a lot of reports of sexual assault and abuse of uh, psychedelic guides, but also emotional harm. So there's actually no lethal dose of psilocybin. However, if you're not properly equipped with the right tools to hold somebody's trauma, that could be further traumatizing to them. How can we prevent this? Um, education. We have to talk about the risks. La première fois, tu veux, tu veux, tu veux des oreillers, tu veux des sofas, tu n'as pas des, des, des gros couteaux qui ressortent. Il faut dire avec quelqu'un que si, mettons, tu serais comme tout nu pour quoi que ce soit parce que tu n'es pas en ton state of mind, si tu fais pipi dans tes pantalons, ils ne vont pas te filmer, mettons. Là.
Le monde pense souvent qu'il faut que tu prends ça avec genre une grosse slice de pizza, genre, pis c'est pas ça parce que en ferry, le plus, ça va être dur à digérer. Fait que c'est en fait mieux que tu le prends sur un estomac vide. Il faut être très sage euh, en, en, par rapport de, de consommer des, des grosses doses. We need to, at the very least, honor, pay respect, and also pay reparations to the indigenous communities who have been stewarding these medicines because we have already taken and extracted so much of these indigenous peoples. C'est sûr que je peux toujours créer sans rien du tout, mais je trouve ça rend les choses plus intéressantes, ça m'aide à voir ça d'une différente perspective différente et tout. I'm a strong believer as well in the therapeutic aspects of taking psilocybin and smiling and laughing and dancing to music. Why is that not therapeutic? I'm sure we can call it recreational. Et voici 99. By all means, no. Um, not everybody needs to be taking psychedelics. If you don't want to, then, you know, go about your own day. I really believe in cognitive liberty. We should be allowed to do what we want with our bodies. Just wait for another 15 years and where we're at then. It's going to be a very different world. C'est pas dommage qu'il va falloir changer la voix parce que ça va, ça va sonner comme un fucking like, cartel shit, tu sais.